আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে রেজুমে পড়ার বা বুঝার বা কিছু অ্যাড করার কোনো এক্সপার্টিজ এক্সপার্টিজের সাহায্য নিতে পারেন আপনি হয়তো বা ফ্রন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার হইতেছেন ও আপনি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার ও ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার ওই বেসিসে আপনাদের প্রজেক্ট নলেজটা আপনার প্রজেক্ট নলেজটা কীরকম ওই অনুপাতে আপনাকে এক্সপার্টিজ নিতে হবে আপনি যদি মার্কেটে খুব ভালো শাইন করতে চান ইউ হ্যাভ টু গো ফর ইউ হ্যাভ টু গো ফর দোজ অ্যালগোরিদম ইন্টারভিউতে সবচেয়ে বেশি আমাদের কমিউনিটিতে ফেস করে দে আর শাই অ্যাবাউট অ্যাবাউট দোজ প্রোগ্রামিং স্কিলস জবের বাজার মার্কেট একটু মনে হচ্ছিল স্থবির করেন এখন কি অবস্থা রাইট আমি লাস্ট টাইম প্রত্যেকবারই আমি কিছু তথ্য উপাত্ত নিয়ে আসি সাধারণত দর্শকদেরকে ডেলিজেন্স ডাটাগুলো দেওয়ার জন্য ট্রাই করি রাইট সো লাস্টবার আমি প্রিডিক্ট করেছিলাম শুধু আমি না যারা ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট তারা প্রিডিক্ট করেছিল কম্পেয়ার টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু বা থ্রি টোয়েন্টি ফোর মার্কেটটা একটু আপওয়ার্ড হবে মানে কি জবের সংখ্যাগুলো বাড়বে অ্যান্ড লাস্ট টাইম আই ওয়াজ রিডিং সাম ফিচার নিউজ ফ্রম বিসিজি অ্যান্ড আদার কনসালটেন্ট বিগ কনসালটেন্ট তারাও সেম প্রিডিক্ট করতেছে উইথ ডেরা তারা দেখাচ্ছে টোয়েন্টি ফোরের ফার্স্ট কোয়ার্টারের জবের সংখ্যাটা অত্যাধিক বাড়ছে সো এটা গুড নিউজ যারা মার্কেটে অলরেডি আইটি জবে আমাদের কমিউনিটি যারা কাজ করছে তাদের জন্য খুবই গুড নিউজ নাও একটা কথা না বললেই না সামনে আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনার সাথে আলোচনা করতেছিলাম মার্কেট নিয়ে রাইট যারা কোয়েশ্চনটা করে আসলে ভাইয়া মার্কেটটা কি ভালো কি খারাপ কাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা হয় ওয়াটস দ্য এলিফেন্ট ইন দ্য রুম রাইট চ্যালেঞ্জটা হয় যারা মার্কেটে নতুন ইন করছে যারা তাদের স্কিল এত বেশি পরিমাণ না যা যাদের কোনো প্রজেক্ট এক্সপিরিয়েন্স নাই তাদের জন্য রিয়েলি হার্ড টু গ্যাট ইন ইন টু দিস মার্কেট যেটা আমি আগের বারও বলছি খুবই কম্পিটেটিভ মার্কেট আপনার যদি স্কিল প্রজেক্ট বেস নলেজ না থাকে প্রজেক্ট বেস এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে অনেকটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় জব পাওয়ার ক্ষেত্রে বাট যারা অলরেডি আমাদের কমিউনিটিতে অসংখ্য মানুষ কাজ করতেছে আইটিতে সফলতা সফলতার সাথে তাদের জন্য এই মার্কেট ইজ ভেরি স্টেবল অ্যান্ড ভেরি রিলায়েবল একটা মার্কেট রাইট না সো তাদের জন্য এটা কোনো একটা কোনো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নয় আচ্ছা বুঝলাম যে যে যারা মোটামুটি নিজেদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পেরেছে তাদের জন্য এটা কোনো বড় চ্যালেঞ্জ না কিন্তু যারা আসলে ওই অর্থে মানে যে কোনো জবের ক্ষেত্রেই তো যারা আপনার তো নিজেকে তৈরি করতে না পারবে এটি তাদের একটা শঙ্কা থাকবে তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে আমি নিজেকে কিভাবে তাহলে তৈরি করবো কে আমি যে আমি আসলে এরকম একটি ভালো চাকরি পেতে পারি অ্যাবসলুটলি সো ফার্স্ট অফ অল রাইট যখনই আপনি অ্যাজ এ ফার্স্ট কামার বা নিউ কামার হিসাবে আপনি আইটি ফিল্ডে ঢুকতে চান আপনার প্রথম জবের জন্য যেটা আপনার লক্ষ্য প্রথম জব প্রথম প্রজেক্ট রাইট কি করতে পারেন ফার্স্ট অফ অল ইউ পিক আপ ইউর রেজুমে মেক শিওর আপনার রেজুমেতে আপনার জব রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্সগুলো বা জব বোর্ড রিলেটেড যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ওইটা আছে ওইটা আছে কি না আপনাকে দেখতে হবে আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে রেজুমে পড়ার বা বুঝার বা কিছু অ্যাড করার কোনো এক্সপার্টিজ এক্সপার্টিজের সাহায্য নিতে পারেন দেখতে পারেন কোনগুলো ট্রেড ইন ট্রেন্ডিং টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি লেটেস্ট অ্যান্ড গ্রেটেস্ট যেগুলো ইউজ করতেছে মার্কেটে রাইট দেখতে হবে ওইগুলো আপনার রেজুমিতে আছে কি না দিস ইজ বিগ ফ্যাক্টর দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্যাক্টর সেকেন্ড থিং প্রথমে তো গেলো আপনার রেজুমে সেকেন্ড থিং মেক করতে হবে ওই যে আপনি যে টাইটেলই নিতেছেন জব খুঁজতেছেন আপনি হয়তো বা ফ্রন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার হইতেছেন ও আপনি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার ও ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার ওই বেসিসে আপনাদের প্রজেক্ট নলেজটা আপনার প্রজেক্ট নলেজটা কীরকম ওই অনুপাতে আপনাকে এক্সপার্টিজ নিতে হবে আপনি নিজে ঘরে থেকেও নিজে প্রজেক্টগুলো বিল্ড করতে হবে অথবা আপনি অনলাইনে সাহায্য নিতে পারেন অথবা কোনো স্কুল ইনস্টিটিউটে সাহায্য নিতে পারেন প্রজেক্টগুলো বিল্ড করতে পারতেছেন কিনা আপনি নিজ থেকে ওইটা দেখতে হবে এটা গেল আপনার সেকেন্ড থিং হোয়াট ইজ দ্য থার্ড থিং third thing apnar coding knowledge apnar programming skill you pick any one of the programming skill it, it could be java it could be python it could be javascript right apni ekta language e at least object oriented programming niye apnar bhalo idea thakte hobe secondly apni jodi market e khub bhalo shine korte chan you have to go for uh, you have to go for those algorithm and data structure interview te sobche beshi amader community te face kore they are shy about uh, about those programming uh, skills or programming jhonik programming related kono question ase tara bhoy peye jay so oi bhoy ta apnake katiye uthte hobe ei jonno apnake ki practice korte hobe you have to go for the data structure knowledge you have to go for the algorithm knowledge oi ta te apnar beshi jor dite hobe so it abar repeat korte chhi tin ta jinish apnar resume apnar project skill then apnar uh, programming knowledge with data structure আমাকে স্কিল বানানো দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে আমার কি করণীয় 
তিনটা জিনিস বলবো তিনটা জিনিসই রিপিট হবে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস এটার কোনো এটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই রাইট না প্র্যাকটিস সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অ্যাবসলিউটলি কোন লেভেল পর্যন্ত মানে কারা এই জব এর ক্ষেত্রে আসতে পারবে মোস্ট অফ দা আমাদের কমিউনিটিতে অসংখ্য পিপল নন টেকনোলজি ফিল্ড থেকে আসে এসে এসে জব গুলো পায় এবং সফলতার সাথে সফলতার সাথে করেও থাকে রাইট সো ওদের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জটা হয় আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে রাইট ওই ক্ষেত্রে ওনাদেরকে আমি বলবো ইউ পিক ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার আপনি পিক করতে পারেন ইট কুড বি জাবা কুড বি পাইথন ওর জাবা স্ক্রিপ্ট রাইট এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ এখন খুবই ভালোভাবে চলতেছে মার্কেটে পিক করেন শুরু করেন আপনি অনলাইনে অসংখ্য ফিচার আছে অসংখ্য সাইট আছে ইউটিউবে অসংখ্য মিলিয়ন্স অফ ভিডিও আছে স্টার্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ আপনি প্রথম ফাংশনগুলো শিখেন ভেরিয়েবল কীরকম ম্যানিপুলেট করতে হয় শিখেন দেন ইউ গো ফর গো ফর ডেটা স্ট্রাকচার অ্যানাল করে দাম রাইট ওইভাবে আপনি সিস্টেমেটিক্যালি আগান রাইট ওই ক্ষেত্রে আপনার হেল্প হবে ইনস্টেড অফ লুকিং এভরিওয়্যার আপনার একটা সার্টেন প্ল্যান মোতাবেক আপনাকে আগাইতে হবে না হলে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হার্ড স্কিল টু অ্যাডাপ্ট রাইট ওইটা রিয়েলি টাফ সো আপনাকে প্ল্যান মোতাবেক আগাইতে হবে অ্যান্ড অ্যাগেন ইফ ইউ নিড এনি হেল্প অন দিস কাইন্ড অফ থিং যে কোনো এক্সপার্টিজের হেল্প নেন কুড বি অ্যান ইনস্টিটিউট কুড বি অ্যা পার্সন এট কুড বি অ্যা অনলাইন পার্সন আচ্ছা তো সিভি তৈরি করার ক্ষেত্রে মানে কি কি বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত আসলে একজন যখন সিভি তৈরি করবে কারণ আমরা প্রায়ই শুনি যে সিভি তৈরি করার ক্ষেত্রে অথেন্টিক হওয়া আবার অনেকে একটু এক্সট্রা অভিজ্ঞতা দেখানোর জন্য ভুলভাল অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স ওর মধ্যে দিয়ে দেয় এটা তো নিশ্চয়ই উচিত না এই জায়গা থেকে আপনি যদি আমাদেরকে একটু পরামর্শ দেন কারেক্ট সামি ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন এখানে যে সিবিতে আমি কি রাখবো রাইট রাইট আপনার সিবি এটা আপনার পোর্টফোলিও ইউ ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কনফিডেন্ট উইথ ইয়োর সিবি কি ব্যাপারে আপনি যেগুলো এক্সপিরিয়েন্স দিলেন ওইগুলো সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া কতটুকু আছে রাইট আপনি কোনো একটা কোনো একটা কোনো একটা স্কিল দিলেন লাসে ইউ নো আপনি জানেন কিভাবে রকেট উড়াতে হয় রাইট রকেট ইকুয়েশন নিয়ে আপনার সিভিতে লেখা আপনি রকেট ইকুয়েশন জানেন হাউ টু ফর্মুলেট দ্য রকেট ইকুয়েশন কি কি কেমিক্যাল লাগে রকেট উড়ানোর জন্য রাইট ইউ নো এভরিথিং যখন আপনি ইন্টারভিউতে গেলেন ইন্টারভিউর আপনার সিভি দেখে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে হাই কিভাবে রকেট উড়ায় আপনি একটু আমাকে বলুন রাইট তাহলে আপনার কি হইল আপনি যদি যে জিনিসটা জানেন না ওই জিনিসটা যদি সিভিতে দেন তাহলে ইন্টারভিউতে কি আপনার অবশ্যই চ্যালেঞ্জ হবে সো রোল অফ থাম আপনার রেজুমি বা আপনার সিভিতে ওই জিনিসগুলোই দিবেন ওই প্রজেক্টগুলোই দিবেন যেগুলো সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া আছে যেগুলো সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া নেই ডু সাম রিসার্চ ওয়ার্ক অন এড ডু সাম হোমওয়ার্ক যখন আপনি কনফিডেন্ট ফিল করবেন তখন ওইগুলো রেজুমিতে দেবেন এর আগে ন ভেরি গুড ভেরি গুড এবং যেটি আমরা করতে চাই সেই বাছাইটা আমি ঠিক মানে আইটি সেক্টরে তো অনেকগুলো জায়গাতে আমি শিখতে পারি আপনার সফটওয়্যার টেস্টিং থেকে শুরু করে আরও অনেকগুলো ফিল্ড আছে তো আমরা ফিল্ড বাছাই করার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোনটা ভালো আমার জন্য কারেক্ট সো লেসে আপনি ইন্টারেস্টেড ফ্রন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে রাইট ওর আপনি টেস্টিং ভালোবাসেন আপনি সফটওয়্যার টেস্টিং পিক করছেন রাইট যে কোনো একটা টাইটেল পিক করেন রাইট লেসে ওর আপনি ব্যাক অ্যান্ড ভালোবাসেন ওর আপনি ডাটা বেস ভালোবাসেন রাইট পিক ওয়ান স্কিল যেটাতে যেটাতে আপনি শিখবেন রাইট ওই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করেন ওই জিনিসগুলো শিখেন লেসে আপনি পিক করছেন ফ্রন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি ওই ফ্রন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অসংখ্য প্রজেক্ট আছে অনলাইনে অসংখ্য রিসোর্স আছে ওইগুলো দেখে শিখেন বিল করেন বিল করার পরে ওইটা মেক শিওর করেন আপনার গিট রিপোজিটরি অথবা গিট পোর্টফোলিওতে রাখার জন্য গিট একটা টুল যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তারা রিলেট করতে পারবে এর সাথে সো ওই প্রজেক্টটা আপনি মেক শিওর করেন আপনার গিট পোর্টফোলিওতে আসে তাহলে নেক্সট টাইম কি হবে যখন আপনি ইন্টারভিউতে যাবেন ইউ ক্যান শো কেস ওই ওই প্রজেক্ট আপনি দেখাতে পারবেন লুক এইটা আমার এটা আমার গিট পোর্টফোলিও এখানে আমার এই প্রজেক্টটা রাখা আছে যেটা নিয়ে আমি কাজ করছি আমার অভিজ্ঞতা আছে ইন্টারভিউরা খুব সহজে কনভিন্স হয় ও দিস পার্সন ডিড হিজ হোমওয়ার্ক ওকে আমাদের হায়ার করা উচিত সো আপনি ওই প্রজেক্ট নলেজটা আপনার নিজে থেকে বিল করে ওইটা মেক শিওর করতে হবে আপনার গিট রিপোজিটরি ওর এনি কেন ক্লাউড রিপোজিটরিতে আপনি শো কেস করবেন আপনার ইন্টারভিউর জন্য আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যেন চাকরি ক্ষেত্রে বাজার তো বললেনি ঝরে না যাই আমরা যেন টিকে থাকি এবং ভালো করি সেটারও তো নিশ্চয়ই কোনো আমাদের একটা তরিকা আছে যে একটা বিষয়টা আমি কিভাবে নেব যে যেন আমি আসলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিসগুলো আসবে আমি শিখতে পারি এবং আ
সব সময় বলে মন্দিরে যাও মসজিদে যাও রাইট সো আপনাদের নিশ্চয়ই নামাজটা সবাই মিলে পড়ার জন্য বলা হয় সেম আমাদের ক্ষেত্রে পূজাটা সবাই মিলে করার জন্য বলা হয় এই ক্ষেত্রে আইটিতে আপনি ঝরে পড়া না হওয়ার জন্য না হওয়ার জন্য আপনি কী করতে পারেন ইউ হ্যাং অ্যারাউন্ড উইথ পিপল যার যারা আইটি ফিল্ডে আছে যারা কাজ করতেছে হয়তো বা আপনার আশেপাশে প্রতিবেশী একজন কাজ করতেছে আইটিতে ওনার সাথে এক কাপ চা খান হয়তো আপনার একটা ফ্রেন্ডের কাজিন আইটিতে কাজ করতেছে এবং ওনার সাথে যান রাইট চমৎকার হ্যাঁ আপনার কোনো একটা ইনস্টিটিউটে আপনি এনরোল হইতেছেন রাইট ইনস্টিটিউটে যাওয়া আসা করেন দেখেন ও ওইখানে সিনিয়র ভাইরা কীভাবে কাজ করতেছে সিনিয়র আপারা কীভাবে কাজ করছে ওদের কাছ থেকে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সগুলো নেন হ্যাঁ আপনি ট্রাই করেন নিজে নিজে প্র্যাকটিস করেন যাতে আপনি ওই এনভায়রনমেন্ট থেকে ছিটকে না পড়েন এনভায়রনমেন্ট ইজ রিয়েলি ম্যাটার সো আপনি যদি আইটি ফিল্ড ইজি নয় আমি কোনো বা কোনো সময় বলি না ইস রিয়েলি ইজি ইস নট পিস অফ কেক আপনি যদি এনভায়রনমেন্টে না থাকেন জড়ে পড়ার চান্সটা রিয়েলি রিয়েলি হাই আপনি যদি এনভায়রনমেন্টে থাকেন আপনার আশেপাশের মানুষজন যদি আইটি রিলেটেড হয় ইটস রিয়েলি ইজি টু গেট এ জব ইটস রিয়েলি ইজি টু থ্রাইভ ইন আইটি যদি আপনার এনভায়রনমেন্ট রাইট হয় চমৎকার চমৎকার তো ইনস্টিটিউশনগুলো আছে আপনিও টেক এন রান আপনার প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জায়গাতে তো একটা প্রতিষ্ঠান কিভাবে সাহায্য করতে পারে মানে এই একটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং একটা প্রতিষ্ঠানের বাছাই করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় কারণ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে আমি জানি যে সবাই তো বলবে আমরা চেষ্টা করছি ভালো করার হেল্প করার কিন্তু ঠিক কি দেখে আমরা ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বাছাই করব রাইট সবাই ভালো করতেছে কমিউনিটি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতেছে ইস ইজ এ গুড থিং রাইট আই ডোন্ট সি ইন এ ব্যাড ওয়ে যে এত প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে খারাপ কিনা ভেরি গুড থিং একটা স্টুডেন্টের যদি আস জব পায় একটা স্টুডেন্ট যদি জব করে ইস এ গুড থিং ফর দ্য হোল কমিউনিটি রাইট সো কি কি আপনি আপনার একটা প্রতিষ্ঠান চুজ করবেন কি দেখে রাইট তারা কি আপনার ফোন পিক আপ করতেছে কিনা রাইট মোমেন্টে রাইট মোমেন্টে লাইক ওয়াট আপনি জব পাইছেন রাইট অ্যান্ড জবে ছোটোখাটো হেল্প লাগে প্রথম দিকে সবারই লাগে যখন প্রজেক্টে কেউ একটা নতুন জয়েন করে সবারই একটু হেল্প লাগে ওই সময় আপনি ওই প্রতিষ্ঠান থেকে হেল্প পাইতেছেন কি না ভাই আমি একটা প্রজেক্টে আটকে গেছি হেল্প নি আউট আপনার সিনিয়র ভাইয়েরা ওই প্রতিষ্ঠানের মেন্টর ওই প্রতিষ্ঠান ইনস্ট্রাক্টর দে ক্যান হেল্প ইউ আউট দে ক্যান টেক ইউ আউট ফ্রম দিস দিস ট্রেঞ্চ রাইট ওই সময় ওই লোকগুলো আপনার আপনাকে হেল্প করতেছে কি না ওই ওইটা একটা লিটমাস টেস্ট এই ক্ষেত্রে রাইট ওইটা দেখে আপনি প্রতিষ্ঠান চুজ করেন প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ওইটা তো পরে সে চুজ করতে পারবে কিন্তু আগে দেখবে কি কোর্স ডিজাইন ওই কি দেখবে অনেকে সবাই তো বলবে আমি ভালো রাইট আমাদের হিউম্যান নেচার একটা জিনিস আছে উই ক্যান কমিউনিকেটিভ অ্যানিমেল আমরা রাইট কথার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি একটা ভালো কথা ছোটো থেকে আমরা বড় হই কিন্তু ওইভাবে ইফ সাম সামথিং গোয়িং ওয়েল উই ক্যান সেন্স অফ ইট রাইট দের ইজ এ সিক্স সেন্স সায়েন্স ওইটা ওইটা একটা ভালো মতো প্রিডিক করতে পারে না সিক্স সেন্স কীভাবে আসে গো ঠক উইথ লর অফ পিপল রাইট ঠক উইথ লর অফ প্রতিষ্ঠান কথা বলেন ওদের সাথে ওদের এখানে কি কোর্স করাচ্ছে কি কোর্স ম্যাটেরিয়াল কাদেরকে জব প্লেস করাচ্ছে সংখ্যাটা কত জব প্লেসমেন্ট আপনি কথা বললে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি এই প্রতিষ্ঠানকে আপনার কেনা সব প্রতিষ্ঠান সবার জন্য না রাইট সো আপনি যার কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে কথা বলেন যদি দেখেন ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলে আপনার ভালো লাগছে সিট দেয়ার ফর ফিউ ক্লাসেস দেখেন আপনার ক্লাস মেটেরিয়ালগুলো কীভাবে শেখায় রাইট স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আপনাকে হেল্প করতেছে কিনা যদি দেখেন তারপর আপনি স্যাটিসফাইড দেন গো ফর ইট দেন আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি আজকের জন্য আমাদের দর্শকদের কি বলবেন যারা মার্কেটে আছে যারা জব করতেছে তাদের জন্য তো কিছু বলার নাই কিপ অন গোয়িং ইট ইজ এ বেস্ট ফিল স্কাই ইজ দ্য লিমিট ওয়েন উই আর ওয়ার্কিং ফ্রম হিয়ার আমেরিকা ইজ ইজ এ গোল্ড মাইন আমি সবসময় বলি রাইট ডেফিনেটলি আর যারা জব মার্কেটে ট্রাই করতেছেন রাইট ট্রাই হার্ডার রাইট আপনার স্কিলগুলোকে বিল্ড করেন এগেন আইটি ফিল্ড ইজ নট ইজি স্কিলগুলোকে বিল্ড করেন স্কিলের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং নলেজ স্কিলের ক্ষেত্রে আপনার প্রজেক্ট প্রজেক্ট এক্সপিরিয়েন্স ওইগুলো বিল্ড করেন ইফ ইউ গাইজ নিড এনি হেল্প কাম সি আজ ইন কোড এন্ড ওয়ান ঠ্যাক রাইট উই আর হ্যাপি টু হেল্প রিগার্ডিং রিগার্ডলেস আপনি আমাদের স্টুডেন্ট কি স্টুডেন্ট না রাইট অসংখ্য ধন্যবাদ সো অল দ্য বেস্ট গাইজ আপনাকে ধন্যবাদ সাগর চৌধুরী আমাদের সাথে সময় দেবার জন্য One healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn